నమస్కారం రేపటి యాసల వారధి యువకు స్వాగతం పేరుకే భౌతిక శాస్త్రం విద్యార్థులకు మాత్రం అది బహు తిక్క శాస్త్రం లెక్చరర్ చెప్తున్నంతసేపు అర్థమైనట్లే ఉంటుంది ఫిజిక్స్ ఇంత తేలిక అనిపిస్తుంది కానీ పరీక్ష పెడితే మాత్రం అంత అగమ్య గోచరం అరవైకి అరవై మార్కులు తెచ్చుకునే విద్యార్థులు సైతం కాస్త ఇబ్బంది పడే సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్సే అయితే అలాంటి భయాలు లేకుండా అభయమిస్తోంది ఇవాళ్టి యువ ఫిజిక్స్ అర్థమైతే ఇంత తేలికైన సబ్జెక్టు మరొకటి ఉండదనిపిస్తుంది ఇన్ని రోజులు ఎలా గడిచినా ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ఫిజిక్స్లో మంచి మార్కులు పొందేందుకు మార్గాలు ఉన్నాయి ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కీలకమైన పదాల దగ్గర నుంచి సమస్యలను పూరించడం వరకు ఓ క్రమ పద్ధతిలో సాగితే సరిపోతుంది నూటికి నూరు శాతం అంటే అరవై మార్కులకి అరవై మార్కుల సాధనలో ఒక విద్యార్థి వెనకబడితే వెనకబడటానికి అవకాశం ఉన్నది కేవలం విఎస్ఏక్యూ అంటే రెండు మార్కుల ప్రశ్నల విషయంలో మాత్రమే ఏదైనా ఒక విద్యార్థి వెనకబడటానికి అవకాశం ఉంది ఆ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు కూడా గ్యా మాక్సిమం ఒక లైన్ లేక రెండు లైన్స్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి దిద్ద అధ్యాపకుడికి పది ప్రశ్నలు సరిగా రాసినప్పుడు సో ఈ పదిటికి పది ఇంటూ రెండు ఇరవై మార్కులు ఆ విద్యార్థి సాధించగలిగితే ఇమ్మీడియట్గా ఆ పేపర్ మీద ఇంప్రెషన్ అని చెప్పినది డెఫినెట్గా ఈ విద్యార్థి బాగా రాస్తున్నారు కాబట్టి నూటికి నూరు శాతం మార్కులు ఇవ్వచ్చు అనే అభిప్రాయంతో రిమైనింగ్ పేపర్ దిద్దడానికి అవకాశం ఉంది అయితే అది రాసేటప్పుడు రెండు మార్కులు రాస్తే ఇంప్రెషన్ బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పని అవి పూర్తిగా ప్రశ్నలు రాకపోయినా కూడా రెండు మార్కులతోనే ప్రారంభించడం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు అంటే ఒక విద్యార్థి తన విఎస్ఏక్యూ ప్రశ్నలో అంటే అతి స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలో తనకి ఆ పది ప్రశ్నలకు గాను ఆరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రశ్నల జవాబులు తెలిసిన పక్షంలో విఎస్ఏక్యూతో ప్రారంభించడం బెటరు అలా కాని పక్షంలో అంటే లేక రెండు లేక మూడు ప్రశ్నలకు మాత్రమే జవాబులు తెలుసు అనుకున్న సందర్భంలో అయితే ఖచ్చితంగా ఎల్ఏక్యూ అంటే ఒక సాధారణ విద్యార్థి అరవై నుంచి ఎనభై శాతం మార్కులు సాధించాలనుకున్న విద్యార్థులు ఎల్ఏక్యూ ప్రశ్నతోను లేదు బాగా మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్గా భావించేవాళ్ళు అంటే నూటికి నూరు శాతం మార్కులు సాధించేవాళ్ళు విఎస్ఏక్యూ ప్రశ్నలతోనూ ప్రారంభించగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు అనుకున్న దానికంటే కొంత ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఈ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ విభాగానికి వచ్చినప్పుడు మనకి విఎస్ఏక్యూల్లో అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో పది ప్రశ్నలు ఇస్తారు పదింటికి జవాబులు గుర్తించ రాయవలసి ఉంటుంది అయితే ఈ జవాబులు రాసేటప్పుడు ఒకటి లేదా రెండు వాక్యాల కంటే ఎక్కువగా రాయవలసిన అవసరం లేదు సో ఎక్కువగా రాసినా కూడా అది నెగిటివ్ అవుతుంది కానీ పాజిటివ్ కాదు అదేవిధంగా ఆ ప్రశ్నలో ఏం అడిగారో దానికి సూటిగా జవాబు చెప్పడం కూడా విద్యార్థి అవగాహన చేసుకోవటం చాలా అవసరం సో అవి ఆ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు కూడా ఏదైతే ముఖ్యమైన పదం ఉందో ఆ పదాన్ని అండర్లైన్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా వాల్యూ వాల్యుయేషన్ చేసే వ్యక్తికి సులభంగా మనకి అంటే ఆ ఆన్సర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది గుర్తించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇక ఈ విఎస్ఏక్యూల్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో చూసుకున్నప్పుడు పది ప్రశ్నల్లో రెండు ప్రశ్నలు అని చెప్పినది ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి లైక్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్సే అంటే ఇప్పుడు వెక్టార్స్లో రెండు వెక్టార్స్ ఇచ్చి వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అటువంటి చాలా చిన్న ప్రశ్నలు రెండు మార్కులకు సంబంధించి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి సో అదేవిధంగా అను అంటే లైక్ అప్లికేషన్స్కి ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మూడు ఉంటున్నాయి సో ఐదు అలాగే న్యూమరికల్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని అంటే లైక్ అంటే స్టాండర్డ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ దీని యొక్క విలువ ఎంత అని చెప్పి చెప్పినది అంటే ప్రత్యవస్థాన గుణకాల విలువలు అటువంటి వాటిని బేస్ చేసుకుని అటువంటి విలువల మీద ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది అలాగే డిఫరెన్సెస్కి సంబంధించి ఒకటి లేదా రెండు ప్రశ్నలు ఉంటున్నాయి ఇక డెఫినేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మాక్సిమం మూడు వరకు ఉంటున్నాయి సో ఆ విధంగా మొదటి పది ప్రశ్నలు అని చెప్పినది సో విభజన ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా విద్యార్థి ఈ అవగాహన ఏర్పరచుకుని అంటే దాదాపుగా డిఫరెన్సెస్ కూడా ఈ డెఫినేషన్స్ పరంగా వాటిలోనే కంబైన్ చేసి చేసుకుంటే ఐదు సిద్ధాంతపరమైన ప్రశ్నలే ఉంటున్నాయి కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ మాత్రం యాస్టీస్ విద్యార్థి చదువుకోగలిగినా కూడా ఐదు క్వశ్చన్లు గ్యారంటీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొంత చేసే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి ఐదు రెండు ఏడు చేయొచ్చు ఇక అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ మూడిట్లోనే కొంచెం విద్యార్థికి ఆ 
వైపు ఓరియంటేషన్ ఉంటే అంటే కొంతవరకు ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో చేయగలిగిన ఏ విద్యార్థి అయినా కూడా ఆ రిమైనింగ్ మూడు ప్రశ్నలు కూడా చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి లాంగ్ అది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏక్యూ అని చెప్పి అంటారు వీటిని తీసుకున్నప్పుడు ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎనిమిదిలో కనీసం విద్యార్థి ఆరు ప్రశ్నలకి జవాబులు గుర్తించవలసిన అవసరం ఉంటుంది అయితే చాలామంది విద్యార్థులకి ఎనిమిది ప్రశ్నలకి ఎనిమిదింటికి జవాబులు తెలిసే ఉంటుంది ఈ ఎనిమిదింటికి జవాబు తెలిసిన పక్షంలో ఆ విద్యార్థి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏ ప్రశ్నల్ని రాయటం మేలు అనేది చూసుకుంటూ వస్తే ఫిజిక్స్లో తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మనకి మూడు రకాలైన ప్రశ్నలు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి డెరివేషన్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా థిరిటికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటిలో ప్రయారిటీ వెయిట్కి ఇవ్వడం బెటర్ అని చెప్పని అన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మేలు ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ విషయంలో డేటా రాసి ఫార్ములా రాసి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుని ఆ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసి దాని యూనిట్తో కూడా కలిసి రాయగలిగితే డెఫినెట్గా విద్యార్థికి నాలుగు మార్కులకి నాలుగు మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఆ వాల్యుయేటర్ ఎక్కడ కూడా కట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్కి హయ్యర్ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోగలిగితే అడ్వాంటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ అని చెప్పినది డెరివేషన్స్ తర్వాత ఇక లీస్ట్ ప్రయారిటీ థిరిటికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ థిరిటికల్ క్వశ్చన్ టైప్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఖచ్చితంగా డిఫరెన్సెస్ మీద వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు చాలా సందర్భాల్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో ఆ క్వశ్చన్కి మనం అంటే లైక్ లైక్ మనకి ఐసోథర్మల్ అడియోబ్యాటిక్ వాటి మధ్య చేంజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఆ విధంగా మనకి డిఫరెన్సెస్ సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రశ్న అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఆ ప్రశ్నకి జాబ్ రాయగలిగితే థిరిటికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ డెరివేషన్స్ అదేవిధంగా మనకి నెక్స్ట్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ థిరిటికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాటికి ఓరియంటేషన్ ఇచ్చుకోగలిగితే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇక ఏ ప్రశ్నలు ఎన్ని వస్తున్నాయి అని చూసుకుంటూ వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే ఉంటున్నాయి మొత్తం ఎనిమిది ప్రశ్నల్లో సో ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ పార్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్క ప్రశ్నే ప్రాబ్లమ్స్ రూపంలో వస్తుంది ఒకటి డిఫరెన్సెస్ మీద వస్తుంది సో రెండు ప్రశ్నలు ఇక ఐదు డెరివేషన్స్ మీద దాదాపుగా నాలుగు లేదా ఐదు క్వశ్చన్ల వరకు వస్తున్నాయి సో అంటే డెరివేషన్స్ ఆర్ ఆ థిరిటికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి చెప్పినది రిమైనింగ్ పార్ట్ అని తీసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఈ ప్రశ్నల విశ్లేషణ ఈ నాలుగు మార్కులు చూసినా కూడా వస్తుంది ఇక ఎనిమిది మార్కుల విషయానికి వచ్చినప్పుడు విద్యార్థి కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సింది ఈ ఎనిమిది మార్కుల ప్రశ్నలు కూడా ఇచ్చిన మూడు ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా లేదా నూటికి నూరు శాతం విద్యార్థికి తెలిసిన ప్రశ్నలే ఉంటున్నాయి అయితే ఏ ప్రశ్నకి జవాబు గుర్తించాలి అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే కొన్ని ప్రశ్నల్లో ప్రాబ్లం అటాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కొన్ని ప్రశ్నలకు ప్రాబ్లం అటాచ్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు సో కానీ విద్యార్థి ఎటువంటి ప్రశ్న సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు తనకు నూరు శాతం మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అంటే ఏ ప్రశ్నలు అయితే సబ్ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో అంటే ఈ యొక్క ప్రశ్నని ఎక్కువ భాగాలు విభజింపు ఉంటే ఆ ప్రశ్నని సెలెక్ట్ చేసుకుని రాయగలిగితే ఎక్కువ అధిక మార్కులు సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి హీట్లో ఉన్న అంటే ఉష్ణంలో ఉన్న ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తే ఎక్స్పెరిమెంట్కి జనరల్గా ఆరు నుంచి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఎనిమిది మార్కులు అంటే లైక్ ఈ మధ్యకాలంలో ధర్మో డైనమిక్స్ ఇచ్చిన ప్రశ్న అయితే ఎనిమిది మార్కులకు ఒక సిద్ధాంతపరమైన ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎనిమిది మార్కులు ప్రశ్న అని చెప్పినప్పుడు విద్యార్థి ఎంత రాసినా కూడా వాల్యుయేషన్ చేసే వ్యక్తి తనకి ఆరో ఏడో మార్కులు వేసే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ప్రాబ్లం అంటే ఒక క్వశ్చన్లో ఎన్ని సబ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో చూసుకొని ఎక్కువ సబ్ పార్ట్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ని మనం ఆప్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఆ విద్యార్థికి మార్కులు ఎక్కువ సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా వీలైనంత వరకు ప్రాబ్లం ఉన్న క్వశ్చన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నామ్స్ ప్రకారమే సో విఎస్ఏక్యూ ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా పది ప్రశ్నలను ఒకే వరుస క్రమంలో ఒకే చోట రాయాలి కానీ సో వాళ్ళు వరుస మార్చడం కానీ లేదా కొన్ని ప్రశ్నలు ఒక దగ్గర వేరు కొన్ని ప్రశ్నలు వేరొక దగ్గర రాయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ నిబంధనని జాగ్రత్తగా పాటించవలసిన అవసరం చాలా ఉంది అలాగే విద్యార్థి ఇక పేపర్ మొత్తం రాసేసిన తర్వాత ఒక్కసారి చెక్ చేసుకునే ముందు ఈ రాసే క్రమంలో కూడా చాయిస్ కూడా వచ్చు కాబట్టి వాటినే ముందు రాయటం మంచిది కాదు అంటే ఈ నాలుగు మార్కులు క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు ఆరే రాసి ఎనిమిది మార్కుల
సో ఆ అభిఘాతాల ముందు అభిఘాతాల తర్వాత ద్రవ్యవేగం సమానంగా ఉంటుంది ఇంతవరకు రాసి వదిలేస్తున్నారు అంటే బిఫోర్ కొలిజన్ అండ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ది మూమెంటం రిమైన్స్ సేమ్ కానీ అక్కడ నిబంధన ఏంటి అని చెప్పనంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేనప్పుడు ఆ మాట ఖచ్చితంగా విద్యార్థి రాయవలసిన అవసరం ఉంది అటువంటి ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పదాలని విద్యార్థి అండర్లైన్ చేసుకోగలిగితే దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అంటే లైక్ పేపర్ వాల్యూ చేసే వ్యక్తి కూడా ఏదైతే అండర్లైన్ చేశారో అది చూసుకుని ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా డేటా అంటే దత్తాంశం రాసేటప్పుడు కేవలం అక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనగానే యూ ఈజ్ ఈక్వల్ అని రాయకుండా కంప్లీట్ లైన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఆ యూనిట్ వాల్యూ కూడా ఖచ్చితంగా మనకి విద్యార్థి రాసే విధంగా తయారు కావాలి అంటే వెరిఫికేషన్లో విద్యార్థి చూసుకోవాల్సింది ఆ ఇంపార్టెంట్ పదాలు అండర్లైన్ చేయటం అలాగే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏవైనా చేసేటప్పుడు ఏవైనా యూనిట్స్ ఉంటే ఆ న్యూమెరికల్ వాల్యూతో పాటు ఇమ్మీడియట్గా యూనిట్ రాయడం యూనిట్ రాసే క్రమంలో కూడా మీకు ప్రమాణాల మితుల్లో ప్రమాణాలు ఏ విధంగా రాయాలి అనే నిబంధనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నిబంధనల ప్రకారం యూనిట్స్ రాసామో లేదనేది జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుని అన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసామనేది చూసుకుంటూ అలాగే డెరివేషన్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వాటిలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఒక బాక్స్ రూపంలో పెట్టుకుంటూ పూర్తి చేయగలిగితే డెఫినెట్గా సాధారణ విద్యార్థి కూడా ఫిజిక్స్ పేపర్లో అరవైకి అరవై తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది